இப்போ எம்சி தமிழர்ஸ் இந்தியா ஃப்ரம் சென்னை இவன் ப்ரொஃபஷனல் சென்னை இவன் எம்சி அண்ட் சென்னை இவன் என்டர்டெய்னர்ஸ் ஈவெண்ட் எம்சி எம்சி ட்ரெயினர் எம்சி மேனேஜர் அண்ட் ஃபவுண்டர் ஆஃப் தி அபவ் பிராண்ட்ஸ் இந்த லைவ் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் லைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேரிங் லைவ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ லைக் டு ஸ்டார்ட் த லைவ் வித் தேங்க்ஸ் டு மிஸ் மலா ஃப்ரம் காமெடி கிளப் அண்ட் இஸ் என்டயர் டீம் இவங்க தான் வந்து என்ன இன்னைக்கு நான் இதை பேச லைவ்க்கான ஒரு முக்கியமான காரணம் ஸோ நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டு இந்த மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி செஷன் அட்டன் பண்ணுறது நான் நான் நந்தினி அண்ட் மை டீம் மெம்பர் மோகன் ராஜ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது லைக் எனக்கும் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடிக்காக என்ன அசோசியேஷன் அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய அசோசியேஷன் கிடையாது திஸ் இஸ் மை தேர்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜ் அதோ இட்ஸ் எ ஸ்மால் ஈவெண்ட்னாலும் அவர் சேட்ஸ் இஸ் தேர்ட் ஸ்டேஜ் அண்ட் இந்த நேரத்தில் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்க விரும்புறது யார் யாருன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஒர்க் பண்ண குளோபல் அனாலிட்டிக்ஸ் கம்பெனி சாரி மெரில் டெக்னாலஜி கம்பெனி நாங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது தான் ஒரு ஆனுவல் டேக்கு வந்து ஏதாவது பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்போது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்டாண்டர்ட் காமெடி ஸ்கிரிப்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு ஐ ஆல்வேஸ் யூஸ் டிசி அது வரைக்கும் நான் ஒரு ஸ்டேஜ் ஏறியிருக்கேன் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சின்ன லெவலில் இல்லை அப்படின்னா மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணா நான் அப்போ கரெக்டே கிளாஸ் போட்டிருந்தா ஐ தோ ஐ கோ ஃபார் ஐ கரெக்டே கிளாஸ் ஓ கரெக்டே ஷோ ஆர் ஒரு குரூப் பர்ஃபார்மன்ஸ் இப்படி தான் நான் ஸ்டேஜ் ஏறியிருந்தேன் ஒரு சோலோவாக நான் வந்து ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஸ்டேஜ் ஏறினது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் அந்த நான் மெரில் டெக்னாலஜியில் ஒர்க் பண்ணும்போது பண்ண அந்த ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி ஷோ தான் இட் வாஸ் ஃபார் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அதுவும் மிக்ஸ் ஆஃப் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ஏன்னா எங்களுடைய ஆஃபீஸ் பீப்புள் ப்ளஸ் ஆன் சைட்லேருந்து அஃபிஷியல்ஸ் வந்திருந்தாங்க அவங்களுக்காகவும் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு நான் ரெடி பண்ண ஸ்கிரிப்ட் இட் வாஸ் இன் டூ தௌசண்ட் டென் ஐ கேஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் எயிட் இயர்ஸ் பேக் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஆர் டென் சம்திங் அத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது என்னோட டைரியில் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எக்ஸாக்ட் டேட் கூட ஏன்னா இதே வேர்டு நான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் இட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் சோலோ பர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்லிட்டு ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் மெரில் டெக்னாலஜி மேனேஜ்மெண்ட் அந்த என்டயர் டீம் அங்கே தான் எனக்கு அது ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் ஐ டின்ட் டூ ஆர் ட்ரை இட் மச் தென் லாஸ்ட் இயர் எங்களுடைய ஒரு நல்ல நண்பர் ஒரு த ட்ரைனிங் கம்பெனியுடைய ஃபவுண்டர் ஃபைம் ஃபைம் வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி செஷன் ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு இன்வைட் அனுப்பிச்சிருந்தார் லீகோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிராண்ட் கிரியேட் பண்ணி அது போய் அட்டன் பண்ண லாஸ்ட் இயர் இட் வாஸ் இன் தமிழ் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி எல்லாமே எல்லா பீப்பிளும் வந்திருந்தாங்க அது போன அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு கண்டினியூ ஏன்னா பிஸி ஷெட்யூல்னால அண்ட் ஃபார் அதர் ரீசன்ஸ் ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு கூ பட் தட் வாஸ் அகைன் எ குட் ஸ்டார்ட் ஃபைம் கிட்ட ஃபைம் என்ன இன்வைட் பண்ணதுனால அங்கே ஒரு ஒன்ஸ் அகைன் ஆர்வம் வந்தது இந்த விஷயம்லாம் தான் இன்றைக்கி அந்த ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி செஷன் வந்து என்ன பர்ஃபார்ம் பண்ண வச்சது அண்ட் அகைன் ஒன் மோர் தேங்க்ஸ் டூ நந்தினி ஏன்னா நந்தினி தான் வந்து இன்றைக்கி இந்த செஷன் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா ரொம்ப நாளாக மலா வந்து எங்களை இன்வைட் பண்ணிட்டு இருந்தார் இது மாதிரி செஷனுக்கு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அண்ட் நந்தினி சேர்ந்தது ஓகே இன்னைக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் நந்தினி அண்ட் ஆல்சோ மோகன் ராஜ் இவ்வளோ தான் இன்றைக்கி நான் அங்கே போனேன் So having said that, thanks now. I'd like to share the experience. First thing, okay, what is the initiative or session? I'll tell you about the initiative. I'll tell you about the initiative. I'll tell you about the MCR. I'll tell you about the additional skills. I'll tell you about the singing, dancing, mimicry. I'll tell you about the stand-up comedy. I'll tell you about the humor sense. I'll tell you about the MCR. 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 பட் இன்னைக்கு மாறிட்டு வர காம்படேட்டிவ் வேர்ல்டு இல்லை கிளைண்ட் நிறைய எதிர்பார்க்குறாங்க போது அடிஷனல் ஸ்கில்ஸ் தேவைப்படுது ஐதர் இட் கேன் பி சிங்கிங் ஸ்கில் ஆர் டான்சிங் ஸ்கில் ஆர் மிமிக்ரி ஆர் பீட் பாக்ஸிங் ஏதோ ஸ்கில் அடிஷனலாக கிளைண்ட் எதிர்பார்க்குறாங்க பட் இதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு எம்சியில் இருக்க முடியாதுன்னா யூ கேன் ஸ்டில் சர்வை அப்போ வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக எம்சிங் ஸ்கில் இருக்கணும் பட் இதெல்லாம் அடிஷனலாக இருக்குன்னா இட்ஸ் கோயிட் பி அன் அடிஷனல் அட்வான்டேஜ் ஃபார் யூ ஸோ மை சாய்ஸ் உட் பி ஆல்வேஸ் அடிஷனல் ஸ்கில்ஸ் கற்றுக்க தப்பு கிடையாது ஸோ அந்த வகையில் இது மாதிரி அடிஷனல் ஸ்கில்ஸ் ஆட் ஆன் ஸ்கில் கூட வந்து ஒரு ஹியூமர் ஹியூமர்ன்றது அடிஷனல் ஸ்கில்னு சொல்ல மாட்டேன் அது ஆக்சுவலாக தானாக உள்ளே வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் அந்த தானாக வந்து இப்போது சில பேர் ரொம்ப ரொம்ப சீரியஸான பர்சனுக்குலாம் எனக்கு ஜோக்ஸ் தெரியாது நான் சிரிக்க கூட மாட்டேன் இல்லை வந்து நான் ஒரு டைமிங் சென்ஸ் எனக்கு கிடையாது அப்படின்னா எவ்ரி திங் கேன் பி க்ரூம்ட் நிறைய பேர் சொல்கிற மாதிரி இது வந்து ஒரு இன்பார்ன்
லாஸ்ட் வீக் இன்வைட் பண்ணுவோம் வந்த உடனே நந்தினி சொன்னாங்க நம்ம கூட போகலாம் அதுக்கு ஆடியன்ஸை போகலாம் பெர்ஃபார்மர் போகலான்னாங்க அப்பயே நான் சொன்னேன் ஆடியன்ஸை மட்டும் கூட மேபி ஐ லைக் டு ட்ரை ஆஸ் அ பெர்ஃபார்மர் ஆல்சோ ஏன்னா இது நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கிறேன் எப்படி வரும்னு தெரியும் அது எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸும் இருக்குது ஓகே டெஃபினெட்லி ஐ கேன் குரூம் மை ஸ்கில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி வந்து டைம் ஷெட்யூல் டைட்டாக இருந்தால் அதையும் தாண்டி ஓகே ஆடியன்ஸை போகலான்னு போனோம் ஐ பிளேஸ் அ ரெக்வஸ்ட் மலா விட்டு அஜெண்டா கேட்டேன் அவர் சொன்னார் அஜெண்டா சொன்னார் நான் சொன்ன ஆடியன்ஸ்க்கு ஸ்லாட்டுக்கான்னு கேட்டால் பண்ணுறீங்களா தமிழ் கேட்டார் கண்டிப்பாக ஐ லைக் டு ட்ரை அப்படின்னு எதனால் நான் ட்ரை பண்ணேன் சில விஷயங்கள் நான் சீக்கிரத்தில் ட்ரை பண்ண மாட்டேன் கொஞ்சம் மேபி எனக்குள்ளே அந்த ஷைனஸ் இருக்கும் இன்னபிஷன் இருக்கும் பட் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி போது வை ஐ ட்ரை அப்படின் போது ஒன் திங் விச் ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி ட்ரைட் இன் த பாஸ்ட் செகண்ட் திங் ஓகே ஐ வாண்ட் டு கிவ் எ ட்ரை லைக் நான் சொல்கிற மாதிரி அந்த இன்னபிஷன் ஷையை வந்து சில இடத்துல ஐ வாண்ட் டு பிரேக் இட் ஸோ அந்த க்ரௌடை நான் பார்க்கும்போது ஐ ஃபீல் தட் தே ஆர் வெரி சப்போர்ட்டிவ் அப்படின்றத அந்த ஃபீல் இருந்தது ஸோ அங்கே நான் ட்ரை பண்ணுற போது கண்டிப்பாக அவங்க வந்து ஒரு ரொம்ப நெகட்டிவ் கிரிட்டிசிசம் இருக்காது கிரிட்டிசிசம் இருக்கோ இல்லையோ பட் தே ஆர் வெரி என்கரேஜிங் அப்படின்றது எனக்கு புரிஞ்சது ஸோ ஐ ஐ வாண்ட் டு ட்ரை தட் வெதர் இட் பிகம்ஸ் அ யூஜ் இட் ஆர் இட் பிகம்ஸ் அ நார்மல் இட் ஆர் பிகம்ஸ் அ ஃபெயில் ஃபெயிலியர் ஆகாதுன்ற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் எனக்கு இருந்தது பிகாஸ் ஐ ஆல்ரெடி ஆர் தி ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்றனால பட் ஸ்டில் அந்த ஒரு என்கரேஜிங் டீம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் இதை நான் ஏன் இங்கே சொல்ல வரேன்னா இது மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு என்கரேஜிங் டீம் ஒரு சப்போர்ட் டீம் கிடைக்குதுன்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை யூஸ் பண்ணிட்டு உங்களோட ஸ்கில்லை வந்து நீங்கள் குரூம் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தட்ஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் இன் திஸ் லைஃப் ஸோ என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்றைக்கி என்னென்னா ஐ வாண்ட் டு என்ன விஷயம் நான் ஷேர் பண்ணேன்னா உங்களுக்கு இருக்க என்ன விஷயம் ஃபியர் ஷைனஸை பிரேக் பண்ணணும் அப்படின்னா இது மாதிரியான டீம் கூட அசோசியேட் ஆகுங்க அங்கே நீங்கள் வந்து அவங்க பண்ணுறதை பாருங்கள் அடுத்து நீங்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக உங்களோட ஃபியர் பிரேக் ஆகும் ரெண்டாவது ஃபஸ்ட் டைமே நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக பண்ணனாலும் எக்ஸ்கூஸ் மீ ஃபஸ்ட் டைமே நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக பண்ணனாலும் நீங்கள் பண்ண பண்ண உங்களோட ஸ்கில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டெவலப் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கே அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தது ஆஸ் ஐ சைட் டென் இயர்ஸ் பேக் நான் பண்ணதுக்கும் அதுக்கப்புறம் யூமர் கிளப்பில் பண்ணதுக்கும் அண்ட் தென் ஃபைமோட அந்த இங்கிலீஷ் அங்கே வந்து நான் இங்கிலீஷ் மேக்ஸிமம் இங்கிலீஷில் கலந்து பண்ணேன் ஆடியன்ஸ் வேறு இந்தியன் இங்கிலீஷ் அங்கே பண்ணதுக்கும் இன்னைக்கு பண்ணதுக்கும் ஐ குட் சி த டிஃப்ரென்ஸ் வேறு லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் இதை நான் ரிப்பீட்டடாக பண்ணும்போது இல்லை எவ்ரி வீக் நான் போகிறேன் இல்லை எவ்ரி மந்த் போகிறேன் போது அலட்சமாக வரைக்கும் முடியாது ஐ நீட் டு ப்ரிப்பர் நியூ ஸ்கிரிப்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆனஸ்ட்டாக சொல்லணும் நான் எங்கே பண்ணாலும் சரி நான் பத்து வருஷம் முன்னாடி ப்ரிப்பர் பண்ண அதே ஸ்கிரிப்ட் தான் ஆனால் என் மைண்ட்லேருந்து எப்போ நான் நினச்சாலும் அதை எடுத்து என்னால் ஒரு பேப்பரில் எழுதிட முடியும் அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக உள்ள போகிறது பிகாஸ் ஐ கிரியேட்டட் இட் அதை நான் ஒரு ஃபார்மேட் கிரியேட் பண்ணேன் ஒரு ஃபேமிலியில் ஆரம்பித்து ஸ்கூலில் இருந்து ஒரு இன்டர்வியூ எக்ஸாம் ஆஃபீஸ் சொசைட்டி காட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்மேட் நான் கிரியேட் பண்ணேன் ஸோ ஐ வில் நெவர் ஃபகட் இட் இன் மை லைஃப் எப்போ உட்காந்தாலும் அந்த ஜோக்ஸ் என்னால் எடுத்து எழுத முடியும் பட் அதே நான் காலத்துக்கும் ஓட்ட முடியாது தென் ஐ நீட் டு கிரியேட் நியூ ஜோக்ஸ் ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் நியூ ஜோக்ஸ் அதை வந்து பேக்கேஜாக அதாவது சொந்தமாக தான் ஜோக் கிரியேட் பண்ணிட்டு கிடையாது சில நேரத்தில் மற்றவங்களுக்கு எடுத்து அதை பேக்கேஜாக எடுத்துகிட்டு போகிறதும் ஒரு ஸ்கில் ஸோ அந்த டைமில் வந்து அது மாதிரி எடுக்கும்போது யூ கேன் கிவ் கிரெடிட் டு த பர்சன்ஸ் ஃப்ரம் மூவ் யூ காட் இட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீசன்ட் டைமில் நான் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி பற்றி பேசும்போது ஏவம் வந்து அலெக்ஸ் அண்ட் பேகி அவங்களுடைய வீடியோஸ் நிறைய பார்க்க ஆரம்பித்தேன் அலெக்ஸோட ஸ்டைல் பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக் வச்சு வந்து அது வந்து பயங்கரமான ஒரு எனர்ஜி எடுத்துகிட்டு வரும் அந்த வகையில் வந்து ஈ இம்ப்ரெஸ் மீ லாட் இன்ஃபேக்ட் அவர் வந்து நந்தினிக்கு வந்து இஸ் அ ரிலேட்டிவ் இஸ் லைக் பிரதர் ரிலேஷன் அவர்கிட்ட நான் கன் கன்வே பண்ண கூட சொல்லுவேன் ஐம் அ ஃபேன் நான் ஃபார் இம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த வகையில் சில விஷயங்கள் அவர்கிட்ட எனக்கு என்ன விஷயங்கள் பிடிக்குமோ அதை நான் என்னோட இன்டர்வியூலையோ என்னோட லைவில் பேசும்போது ஐ ஷேர் இட் அது மாதிரி வந்து நம்ம மற்றவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்போது இட்ஸ் அ குட் ஹேபிட் டு கிவ் த கிரெடிட் டு தேம் அதை நம்ம பேக்கேஜாக கொடுக்கறது நம்மளோட ஸ்கில் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் எடுத்து அப்படியே காப்பி அடிக்கிறதுன்றது ஈஸியான விஷயம் கிடையாது அது கரெக்டாக டைமிங்க்கு எந்த இடத்துல எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறீங்கன்றதுக்கு ஸோ அந்த வகையில் ஃப்யூ பீப்பிள் ஹவ் பேக்கேஜிங் ஸ்கில் ஃப்யூ பீப்பிள் ஹவ் குட் கிரியேட்டிவிட்டி வேர் தே கேன் கிரியேட் தர் ஓன் ஜோக்ஸ் ஆர் ஓன் டைமிங் சென்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது மாதிரி காமெடி கிளப் யூமர் கிளப் நீங்கள் போக போக என்ன ஆகணும் ஆ